ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് സോ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു ആൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫോമുലേഷൻ പ്രോജക്ട് ഫോമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുമാണ് ഇടാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക വിത്ത് നോട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് സോ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തന്നെ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട് സോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോജക്ട് ഫോമുലേഷൻ ഓക്കെ പ്രോജക്ട് ഫോമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ഗെയിനിങ് നോളജ് അബൌട്ട് ദ കറണ്ട് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ദ റോൾ ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടർ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ തിങ്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് സെർട്ടൻ കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഇസ് ഓൺ എൻ്റർപ്രൈസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരിക്കോ വയബിൾ ആയിരിക്കോ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഡിസിഷൻ എടുക്കണം ഇത് ഇന്നത്തേക്കോ നാളത്തേക്കോ ഉള്ളൊരു കാര്യം ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഒരു പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫേസ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുക ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഫേസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ മീനിങ്ങും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഓരോ സ്റ്റേജസും പ്രൊജക്ട് ഫോമുലേഷനിലേക്കുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലെ പ്രൊജക്ട് ഫൈനാൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിന്റെ വേരിയസ് സോഴ്സസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും പ്രൊജക്റ്റിലെ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് അത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണെന്നും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്താണെന്നും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള റേഷ്യോസും അത് പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രസന്റേഷനും കാര്യങ്ങളും പ്രിപ്പറേഷനും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നും അത് മാത്രമല്ല ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നും അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്നും ഒരു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രൊജക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പ്രൊജക്ട് എന്നാണ് മീനിങ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് ആണ് പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഒരു പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതൊരു പ്രോഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയോ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പ്രോജക്ട് എന്ന് വിളിക്കാം Okay, so it is an investment proposal carried out according to a scientific plan in order to achieve a definite objective with a specified period of time and cost. One of the things that we have to do is a specified period of time and cost. ഇത്ര പണം ഉപയോഗിച്ച് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാവുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ആ ഒബ്ജക്റ്റീവുകൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് പ്ലാൻ എന്താണെന്നാണ്
മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് ഒരു ഇത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ ആക്ടിവിറ്റി അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്യും ഇൻപുട്സും സപ്ലൈയും മാർക്കറ്റിങ്ങും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ അതിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി വയബിൾ ആണോ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ എന്ന് അസസ് ചെയ്യാനും പറ്റണം പിന്നെ നല്ലൊരു സ്കെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണോ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ അളക്കാൻ അസസ് ചെയ്യാനുള്ള കൃത്യമായ ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു നോക്കുന്നത് പ്രൊജക്റ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഫേസസ് എത്ര സ്റ്റേജസിലൂടെയാണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് മെയിൻലി ദർ ആർ സിക്സ് സ്റ്റേജസ് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീനെ ഒരു റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഫേസുകളെ നമുക്ക് ആറ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം ബ്രോഡ് ഫേസ് ആക്കി മാറ്റാം ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ആറെണ്ണം ഒന്ന് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് ഫോമുലേഷൻ മൂന്ന് അപ്രൈസൽ നാല് സെലക്ഷൻ അഞ്ച് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ആറ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ് അപ്പൊ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻവോൺമെന്റിനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നല്ല രീതിയിൽ റിട്ടേൺ ഒക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ നമ്മൾ എൻവോൺമെന്റിനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് അതൊരു കണ്ടെത്തണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അല്ലെ അതിനാണ് നമ്മൾ എൻവോൺമെന്റിനെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫോമുലേഷൻ ഫോമുലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയ നമ്മൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദ ഐഡിയ ഇൻ ടു എ കോൺക്രീറ്റ് പ്രോജക്ട് എങ്ങനെ വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രൂട്ടനിങ്ങിലൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിലിമിനറി ആസ്പെക്ട്സുകളുടെ സ്റ്റഡി ഒക്കെ നടത്തി ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ നടത്തി അതായത് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കലി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഫോമുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് അപ്രൈസൽ അതായത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്ക്രൂട്ടനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റിൽ നല്ലൊരു അനാലിസിസും ഇവാലുവേഷനും ഒക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടെക്നിക്കലായും ഫിനാൻഷ്യലായും എക്കണോമിക്കായും ഒത്തിരി വാരിയബിൾസ് കിട്ടും അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക ഈ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഒരു അപ്രൈസൽ നടത്താൻ പറ്റും അതായത് ഇത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് എന്തോ ഒരു റിട്ടേൺ കിട്ടും ഇതിന്റെ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് ഏതാന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റാഷണൽ സ്റ്റഡി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക അതായത് റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് റിസോഴ്സുകളൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ നീറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും മാനേജ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രൈസ് അതിന്റെ നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ റിട്ടേൺ കിട്ടണം നല്ല രീതിയിൽ റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ലോ റിസ്കിൽ ഇതൊക്കെ നന്ന നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വരുന്ന സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫേസസ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഫോമുലേഷൻ ആണ് മെയിൻലി സെവൻ സ്റ്റേജസ് അതെ ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ടെക്നോ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് പ്രോജക്ട് ഡിസൈൻ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ഇൻപുട്ട് അനാ
പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക സോ അടുത്തതാണ് പ്രോജക്ട് ഡിസൈൻ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പില് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും ആക്ടിവിറ്റീസും എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓരോരോ വർക്ക് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും കണക്ട് ചെയ്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും പിന്നെ ഇൻപുട്ട് അനാലിസിസില് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര കോസ്റ്റ് വരും അതിന് എത്ര ടൈം ആവശ്യമാണ് എത്ര ഫൈനാൻസ് ആവശ്യമാണ് എന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിലൂടെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രൊജക്ട് ഫിനാൻഷ്യലി വയബിൾ ആണോ അല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രൊജക്ട് എക്സ്പെക്ടഡ് റിട്ടേൺസിനെയൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അളക്കുന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് ഓൺ ആക്കുന്നു നന്നായിട്ട് പോകുന്നു അത് മാത്രല്ല സൊസൈറ്റിക്ക് കൂടി അതിനെ കൊണ്ട് ചില ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അതായത് ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ കൊണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ ചില നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമില്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം പിന്നെ പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് പ്രപ്പോസല് ഒരു ഫോമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനൽ ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണിത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രപ്പോസൽ ഓക്കെ ആണോ അല്ലേന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് നടത്തുക അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ആണ് പ്രോജക്ട് ഫൈനാൻസ് നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഫൈനാൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് മെയിൻലി രണ്ട് ഫൈനാൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫൈനാൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റലും ഒന്ന് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും എന്താ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി പണം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിനെയാണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുക ഇതിൽ ക്യാഷ് എയർ ക്യാപിറ്റൽ വരും ഡിവെഞ്ചർ വരും ലോങ് ടേം ലോൺസ് വരും പിന്നെ ഫോറിൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള സബ്സിഡീസ് മാർജിൻ മണി ഫ്രം പ്രൊമോഷണൽ ഏജൻസീസ് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങിക്കാനുള്ളതാണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ബിസിനസിന്റെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ക്രെഡിറ്റ് പേയ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ സപ്ലൈസിനുള്ള പേയ്മെന്റ് ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രൊജക്ട് ഫൈനാൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് പോലെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഫൈനാൻസ് അത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സഫീഷ്യൻ ആൻഡ് ഇന്നവിറ്റബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് എനി ഓർഗനൈസേഷൻ ടു റൺ എ സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തായാലും സഫീഷ്യൻ ആൻഡ് എഫീഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള മണി ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഫണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഓൺഡ് ഫണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബോറോഡ് ഫണ്ടും പിന്നെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ അധികം ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അവർക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യം വരിക സോ ഒരു ബിസിനസിന്റെ നേച്ചർ അതിന്റെ സൈസ് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈം അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സേസ് ആൻഡ് സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേംസ് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ടേൺ ഓവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റല് ട്രേഡ് സൈക്കിള് അതായത് ലിക്വിഡ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റലിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആവുന്നു വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആവുന്നു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സെയിൽ ആവുന്നു സെയിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആവുന്നു ആൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ഒരു വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് ഇനി എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റ
നമുക്ക് ഫൈനാൻസ് എന്തിലൊക്കെ കൂടെ ഒക്കെ കിട്ടും സോഴ്സ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടൈം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ഫൈനാൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കെ എഫ് സി അതുപോലെ ഐ ഡി ബി ഐ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ലോങ് ടേം ഫൈനാൻസ് കിട്ടും ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഡിവെൻസർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലോങ് ടേം ഫൈനാൻസ് റേസ് ചെയ്യും മെയിൻലി ലോങ് ടേം ഫൈനാൻസ് റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ലൈക്ക് ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ മിഷനറി ഫേർണിച്ചർ പിക്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ് മീഡിയം ടേം ഫൈനാൻസ് എന്ന് വെച്ച് പറയുന്നത് മെയിൻലി നമുക്കൊരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സോഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീഡിയം ടേം ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് റെഡീമബിൾ ഡിവെൻസർ ലോൺ ടേം കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ആൻഡ് അതർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വഴി മീഡിയം ടേം ഫൈനാൻസ് കിട്ടും ദെൻ ഷോർട്ട് ടേം ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റുകളിലാണ് ലൈക് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിഡ് അറ്റേഴ്സ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫ്രം സപ്ലൈസ് കിട്ടും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസും ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റും കിട്ടും ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ബിൽസും കിട്ടും അങ്ങനെ ടൈമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫൈനാൻസിന്റെ മൂന്നായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോങ് ടേം മീഡിയം ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം പിന്നെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും വോളിയം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താവുന്നില്ല ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിസിനസ് പ്രിമൈസസ് ഇൻഷുറൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടാക്സസ് സാലറി ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഇതൊക്കെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഇതിന്റെ എമൗണ്ട് എന്താവുന്നില്ല നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻസിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് ഇത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേജ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അവിടെ അത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇല്ലാണ് അവിടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണോ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കിട്ടും മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ എന്ത് മാറ്റാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടും അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ് മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് ബ്രേക്ക് ഈവൺ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് സെൻസിൽ പറയാറുണ്ട് നാരോ സെൻസിലും ബ്രോഡ് സെൻസിലും പറയാറുണ്ട് നാരോ സെൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏത് ലെവലിലാണോ നല്ല രീതിയിലുള്ള റവന്യൂ കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ആവുന്ന ആ സിറ്റുവേഷനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസിന് ഈക്വൽ ആവുന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഇവിടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ലോസും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ലോസ് ഇനി ബ്രോഡ് സെൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് വോളിയം ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു പഠന ശാഖയാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ
ഓക്കെ അപ്പോ സെയിൽസിൽ നിന്ന് സെയിൽസിൽ നിന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടാൻ വേറെയും വഴിയുണ്ട് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓർ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്താലും എന്ത് കിട്ടും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും പി വി റേഷ്യോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇന്റെ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ പി വി റേഷ്യോ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പി വി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ഇന്റെ ഹൺഡ്രഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാം ദെൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സെയിൽസിൽ നിന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റും കിട്ടും വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോദ്യം നോക്കാം സെയിൽസ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സെയിൽസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണല്ലോ സോ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെയിൽസ് മൈനസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ സെയിൽസ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ലാക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു തത്വമാണ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഉണ്ട് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ലിക്വിഡിറ്റി സോൾവൻസി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് എഫീഷ്യൻസി ഓഫ് ബിസിനസ് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ ട്രൂ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് ആ ഒരു ബിസിനസിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്താന്ന് ഇതിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഇങ്ങനെ ഫോർ അനലൈസിംഗ് ദ ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോജക്ട് ദ ഫോളോയിങ് റേഷ്യോസ് ആർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ റേഷ്യോസ് ആണ് കറന്റ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ പിന്നെ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഡെറ്റ് സർവീസ് കവറേജ് റേഷ്യോ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതിന് ആർ ഒ ഐ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഈവൺ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് പറയാം ഓക്കെ റെഡി അല്ല ഇപ്പൊ കറണ്ട് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷറിംഗ് ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റ്സും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് സോ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കറണ്ട് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ കിട്ടും അടുത്താണ് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ കിട്ടും പിന്നെ ഡെറ്റ് സർവീസ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ബി ഐ ടി അതായത് ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ചാർജസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി സോറി ഡെറ്റ് സർവീസ് കവറേജ് റേഷ്യോ കിട്ടും അതാണ് പിന്നെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ വരുന്നുണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കണം ദൻ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്
ഫിക്സർ അസെറ്റ് ആൻഡ് അതിന്റെ ഡിപ്രസിയേഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും എമൗണ്ട് കിട്ടും ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിന്റെ ടോട്ടലും കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ സോ വളരെ നീറ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക എളുപ്പമായിട്ട് പഠിക്കുക പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കുക സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ടൊന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് നോക്കി പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കി പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഫേസസ് നോക്കി പിന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ഫോമുലേഷന്റെ സ്റ്റേജസ് നോക്കി പിന്നെ എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റ് ഫൈനാൻസ് എന്നും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്താണെന്നും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നും അതിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലോ നോക്കി പിന്നെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് എന്താണെന്നും ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നും പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കി ബ്രേക്ക് ഈവൺ അനാലിസിസ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് അത് പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എളുപ്പമായിട്ട് വരും പിന്നെ എന്താണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി പിന്നെ കറണ്ട് റേഷ്യോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ അതുപോലെ തന്നെ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഡെറ്റ് സർവീസ് കവറേജ് റേഷ്യോ അതിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും നോക്കി റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കി പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും പിന്നെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പ്രൊജക്റ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുക എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഒത്തിരി സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പ്രോബ്ലം വരുന്ന ഒരു ഏരിയയും കൂടിയാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എസ്പെഷ്യലി സെയിൽസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആ പോർഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നോക്കുക അപ്പം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സിൻ്റെ വക എല്ലാവിധ ആശംസകളും നിന്നു കീപ്പ് വാച്ചിങ് ആ ചാനൽ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ താങ്